，爷爷奶奶爸爸妈妈笑哈哈，哥哥姐姐弟弟妹妹互相帮忙，开开心心甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。哦，这样子的事啊！写完了，要给爸爸检查一下，联络簿也拿给我签一下哦。哦，来，嗯，功课，嗯，还有联络簿，来来来来来，爸先看一下哦。好，对，嗯，姐姐很棒哦，哇，写的又快，而且呢，字都写的很好，算数也都算对了，很棒哦。嘿嘿嘿，爸爸，我这一次写功课写的超。极认真的哦！哦，我等一下要跟同学出去玩。姐姐啊，嗯，你就是因为待会要去跟同学出去玩，所以功课才写这么快，对不对？嗯，爸爸，我平常写功课也是很快、很认真的啊。好啦，爸爸知道。<笑>来，宝贝们吃水果。嗯，哇，刚刚听到爸爸称赞你今天作业写得很棒啊。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯而且爸爸还说我的字写得很好看，<笑>那要继续保持哦。嗯，写功课就是要这样，要用心的，一笔一画慢慢写，就不会出错啦。好，嗯，那嗯妈妈，我的功课都写完了，我可不可以去画画？当然可以呀、啊嗯，太好了。哎、欸，嗯嗯嗯嗯嗯，你不是说我可以去画画吗？嗯嗯嗯。嗯，爸爸，爸爸是感冒吗？不是啦，爸爸是说你桌上的作业都没有收，就要跑走啦。哦，嗯，我把它收完再回去。嗯，姐姐啊，这就是你的坏习惯，每次写完作业都不收，然后东西呢东丢一个西落一个的。下次要找都找不到，然后还要问爸爸妈妈在哪里。记得一定要把这个坏习惯改过来，知不知道？嗯，知道了啦，下次不会了。好，吃点水果再上去。水果啊、哦，是我最喜欢的小番茄，可以带上去吃。多吃一点啊、哦，这样就好了。好，啊，拜拜。那柳丁呢？嗯，那个不用。亲爱的，你看。我们家的姐姐啊，每次吃水果啊，都只挑她爱吃的小番茄。其他那些孩子们不也一样，都只吃自己喜欢的。如果大家都可以不挑食，健健康康的，那该多好啊！我想这应该就是遗传吧，就像我一样爱挑。嗯，我只挑你呀、啊，宝贝。甜呐，吃水果，这个番茄也好甜呐、哦，跟你一样甜。哎呦，哎，不过这批水果是不是可能有一些坏掉了？我一直闻到有一个酸酸的、臭臭的味道。嗯，有吗？我觉得很香，跟你一样香。哎呦，老哥，不是啦，我是说真的，你仔细闻一闻。嗯，好像真的有哎，这边这边这边好像，这里比较浓。嗯，哎，有越来越浓哎，嗯，这嗯，这里，这这这这这这这，嗯，哦，这是。宝贝，小声一点，保护你喉咙。妈妈怎么了？妈妈你怎么了？你讲话那么大声，小心喉咙会痛哦。我喉咙会痛，还不是因为你。我
这是什么？我的袜子啊。你还知道这是你的袜子啊？我当然知道，因为上面有恐龙的图案啊。弟弟，妈妈的意思是说，你穿过的袜子怎么可以这样随便乱丢？穿过的袜子应该丢到厕所的洗衣篮才是啊，这样子一点生活规矩都没有。好了，爸爸，我忘记了嘛。每次都忘记，今天是袜子，上次是背心，还有那个运动课穿下来的衣服。对呀、啊。好了好了好了，妈妈，我下次会记得啦。弟弟，你的坏习惯记得要改正过来，而且这样子很不卫生哎。臭臭的味道乱飘的，臭臭的味道，没有味道啊！你自己的袜子，你当然觉得没味道，旁边的人觉得很臭。对，哦、好了，我赶快拿去洗衣篮哦。好，弟弟，哦，待会呢，记得洗个手，赶快回来吃水果，有你爱吃的芭拉哦。好好好，赶快赶快。哎，这个弟弟真是。对呀，我回来了。哦，哥哥回来啦！回对啊，刚去书局找了几本参考书，因为下一个月要考试了。哦，哥哥要考试了，记得一定要好好复习哦，考一百分。Yes， 加油加油！我最爱吃的麻辣。等等等等等等等等等。妈妈，你切的那么漂亮，为什么不能吃？当然可以吃啊，但是。你没洗手，不能摸食物，尤其现在又是肠病毒流行的时候，万一你把病菌吃进去怎么办？好啦，那我先去放书包，洗手吃水果。嗯，拿去啊，拔了，拔了。亲爱的，你看看，我们家宝贝真可爱。说好我要先吃拔了，拔了，宝宝。哎，我最喜欢吃拔了嘞。妈妈好像地震呢，桌子好晃哦。地震，老公保护我。亲爱的，不要怕，不要怕，我看一下。亲爱的，不是地震，是你儿子在抖脚。哦，妈妈不是说不能抖脚吗？妈妈是哥哥。哎呀，哥哥，哥哥。妈妈怎么了？妈妈不是说不能抖脚吗？这个动作很不好看呢。在家还有爸爸妈妈提醒你，出去万一给别人看到了，可是很没礼貌的。哥哥，我们家里面的人都没有这个坏习惯，你这个抖脚的坏习惯到底是从哪边学的、啊？嗯，爸爸，我才不会学什么坏习惯呢。我是在家里太放松了啦。放松很好啊，可是。你这个坏习惯很不好看呢。如果出去外面，大家会觉得是爸爸妈妈不会教，你这样子没有家教，会觉得我们不会教小孩耶。对不起啦，我会改掉我的坏习惯。嗯，注意仪态，知道吗？嗯嗯，好，来吃水果。好，记得自己的坏习惯都要改掉哦。好。哥哥，等一下我们来比赛啊！你说什么？比投篮比赛？再说一次，投篮比赛。<笑>你还要跟我比赛？你每次都输我。哎、欸，我现在可是很强哦。是吗？用说的不算，等一下来比赛，看谁先得十分。这次你一定会输。<笑>先到了可以先得两分。哥哥，你快一点啦！<笑>注意安全啦！水果还没吃完就就跑走啦。没关系。我们两个自己吃。哎，老婆，嗯，这麻辣好甜哦。是吧？真的很不错吧？真的真的。跟便利商店买的好多。你要不要吃个橘子？爷爷奶奶、爸爸妈妈、小哈哈，哥哥姐姐、弟弟妹妹互相帮忙，开开心心、甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。嘿，你拿那个来擦你的指甲？对啊，我以为你是贵妇。我想说，妈妈都这样用的、啊，真的假的？用这个剪刀、啊。大叔，下来。大叔，大叔，好早哦你。大叔，大叔 ，Hello。早餐吃了吗？对啊。哎，我们，哎，大叔好奇怪，为什么我们刚刚跟他打招呼，他都不理我们啊？是我们太小声了。觉得事有蹊跷，事不单纯。男生，小组会议时间 ，Go。
，我觉得大树好奇怪哦。对，刚刚气冲冲的跑进来。嗯，而且我们跟他讲一句话，他一句话都没有回我们。嗯，最奇怪的是，男生，看现在几点钟了？啊啊！大树，你迟到了。哎，你们三个人讲话很大声呢。因为在我背后一直讲我的事情，这样很没有礼貌哎。回去解散，解散。好，回座位说。好。嗯。呃，大树，你不要那么不耐烦嘛，我们也只是想要关心你一下。对啊，而且你平常都这么早到，今天比较晚了，我们才会担心你。我们跟你说话，你也不理我们啊。嗯。我的事情你们不用管我了。刚刚说那什么话？我好朋友可以不管吗？好啊，好心没好报，不管你了。哼，好心被雷劈。大树，我们大家是关心你耶，你还这么凶，而且啊，你最近真的很反常，很常生气，你到底怎么了？对啊，大树，你最近真的好奇怪哦。感觉好像变了一个人。嗯，同学们上课啦！老师，呃，起立。李正，经理，老师好，请坐。哇，大家刚刚在聊什么啊？我听到大树大树的。老师，没有啦，我们只是在关心大树啦，因为发现他最近怪怪的。对啊，老师，因为大树平常都是最早到教室的。他今天最后一个到，嗯，他迟到啦。哎呀，大树就叫你要早点睡吧，早点出门就不会迟到啦。下次不要再迟到咯。好，我知道了。好，大家把作业拿出来。好,好，我有写也有背。嗯，老师，我昨天忘作业忘记写了。啊，大树作业都会写的，今天竟然。没有写也没有在，这么理直气壮。哎，老师，我有写，可是我忘记带了。阿、嗯、尼、啊，你忘记带，老师已经习惯。对啊，对，不用特别说出来。哦，大树，你怎么啦？为什么作业没有写也没有带呢？就就忘记写了。最近上课的表现不太好哦，常常心不在焉的，上课还睡觉，没写没带作业的记录，都快要超过阿宁了。<笑>不要笑，不要笑，认真严肃，严肃。嗯，看来我必须把这个状况跟你的妈妈说，请你妈妈来学校一趟喽。啊，老师，你不要跟妈妈讲这件事情啦，不然老师我发誓。我明天一定会把作业写好交给你的。你真的会把作业写好交上来吗？我一定，我一定会交。好吧，那我给你最后一次机会。不过你要知道哦，你在学校的表现不好，我是有义务要告诉你的爸爸妈妈的哦。好，我知我知道了。嗯，好吧，大叔坐下。谢谢。明天记得带啦，不要再粗心大意。阿、啊、宁，老师。你站起来，老师还记得我，没有躲过。你的作业呢，阿宁？老师，我有写，可是今天我忘记带了。不过，可不可以不要打给我爸爸妈妈呀？我家就在模板区，你也找不到。啊？什么？哎，我说我的爸爸妈妈他们出国去玩了，所以老师打电话也找不到他们。但是我我也发誓，一二三四，我会把作业本带过来的。老师，请放心。嗯，好吧，那我就给你们两个最后一次机会，明天一定要交上来哦。嗯，好。嗯，好，来，那我们现在来看课本的。呃、老老师，我我我可以坐下来吗？你，你有带课本吗？有。<笑>好，那你坐着。哦。六十九页了，赶快了。老师是第六十九页哦。哎。谢谢太太帮我记得上次上到六十九页。老师，我可以去上厕所吗？上厕所啊？好吧，快去快回哦。好。他怎么上课前没先上？刚上课。对啊，迟到还不先上厕所。老师，老师，大叔最近真的很奇怪，他
他不只是你的课哦，就连其他老师的课，他的作业也都没有写，而且还每天看起来好累好累，而且还迟到。以前大叔不会这样，而且老师最近大叔啊话很少，感觉怪怪的，好像有心事哎。嗯，男生们，嗯，你们平常都跟大叔一起玩，他最近真的怪怪的吗？有没有什么不寻常的表现呢？嗯嗯，有。同学们，你们还记得吗？嗯，平常都是我会给你们借钱，你们都很好，很有同学还会借我，对不对？嗯，大叔他这次不借我钱哎，变小气了。哎，说到钱，我想到了，最近啊，大叔每天都会跟我借钱呢。每天？对啊，我觉得好奇怪哦。等一下是不对吧？你说大树跟你借钱，嗯，哪有这种事情啊？应该是阿宁跟大树借钱才对吧？你是不是记错啦？没有啊，是真的，他跟我借的。哦,哦，那我知道了，因为大树没钱，所以没钱可以借我了啊。那他不是小气。阿宁，重点不是这个啦，重点是为什么大树要跟呱呱借钱？对啊，对啊。啊，老师，大树会不会是？被别人勒索啦！老师，大树会不会是因为交到坏朋友，所以他行为才会怪怪的？哎，怎么了啦，太太？对不起，对不起，吓到家了。什么事？老师，我在大树的桌子底下发现了一封信。可是我不知道可不可以念出来呀、啊，因为老师你上次有说把人家的信念出来是不礼貌的行为。可是里面写的内容是很严重的吗？很严重的话一定要告诉大人。好，我念给你们听哦。好好好。今天放学后，在校门口旁边的巷子借，记得带五百块出来哦，不然我怎么打你哦？对了，我叫壮壮。老师，这这上面这样写，好可怕哦！壮壮，壮壮，老师是那个很坏、很凶的那个壮壮。呱呱，不要怕，同学们不要怕。既然大树需要我们的帮忙，我们就要情义相挺，走，找壮壮。我们多，走，不是不是，听听听，我觉得大家应该先冷静一下，等大树回来，我们问问看他本人，看事情到底是怎么了。好，冷静，冷静，冷静。没事，没事。老师，我回来了。大叔，大叔，快快快快快快坐下，快坐下。第几页啊？呃，六九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九呃，是因为同学们都觉得最近你的行为怪怪的，想知道你到底发生了什么事，才看到这个纸条的。不过老师真的很担心哎，你真的被壮壮勒索了吗？对啊，老师，壮壮现在每个礼拜都会来跟我要钱呢，然后他又不准我把这件事情说出去，如果我说出去，他就说。会找人来打我哎，那我也不知道该怎么办呢、啊，所以最近心情都好差哦，所以上课才会没有精神，回家才会没有信心写作业，还要去跟呱呱借钱。大树，发生这种事情，你应该第一时间就来跟老师说啊，该不会你连爸爸妈妈也没有说吧？我我不敢跟他们说啊，那。那你至少要跟我们说啊，我们不是好朋友吗？你现在遇到这种事情，就是那个那个校园霸凌哎，对对，没错。我们怎么可以看我们班最好的朋友大树被人家霸凌呢？对，我知道了，太太，嗯，课本带着，好，呱呱，橡皮擦带着，我笔盖带着，找壮壮，走，我们的好心。同学，以暴制暴是不对的行为，我们不能这样子做。遇到校园霸凌，一定要告诉老师，老师会请学校马上介入处理。而且大叔，这种事情一定要跟爸爸妈妈说，你这样子一个人承受压力会很大，很不舒服的。那老师，我现在该怎么办呢？没关系，大叔，你不用害怕。
既然现在老师知道这件事情，这件事就交给我处理吧，我一定要好好保护你们的。不过各位同学，在这种非常时刻，就是你们发挥同学爱的时候啦。好，大树，我们学生会陪在你身边。嗯，我知道了。老师既然说我们不能以暴制暴，没错，对，我们就用舌头来代替拳头，我们去吐槽状口水。不是，不能吵架，也不能打架啦，是大家要一起帮忙大树解决这次的问题。不如今天大家就陪大树一起走回家，不要让大树一个人。壮壮看到这么多人陪着他，应该也就不敢再来欺负你了。嗯。老师，也谢谢各位同学愿意团结起来一起帮助我，谢谢你们。大树，我们可是好朋友哎，对不对？所以以后呢，你遇到这种事情，就要跟我们说，我们一起想办法解决嘛。哇，谢谢太太。大树，那你欠我的钱，你就慢慢还就好了，没关系。谢谢呱呱。那大树，我跟你借的钱，我也慢慢还你好了，不急不急。还是你还我。对。我们两个现在不是那个重点，重点是老师说的要陪他回家。啊，谢谢大家，今天一起回家。好啦，嗯，那大家也要记得哦，如果以后有发生任何校园霸凌有关的事件，一定要告诉谁？老师。没错，我是你们的老师，我一定会保护你们的，知道吗？知道。好，那我们继续上课。好，刚刚说该抬几页？第六十九页。爷爷奶奶、爸爸妈妈、小哈哈，哥哥姐姐、弟弟妹妹互相帮忙，开开心心、甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。我最爱的哥哥姐姐，我最爱的弟弟妹妹，有时吵架，有时帮忙，都 OK。哎呀，上情上爱，上帝姐妹快乐，长大，上帝姐妹，我们一起永永远远。